Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng ngày 4 tháng 4 trên kênh của bình luận viên Anh Quân News. Cuối tuần nữa lại đến và thế giới bóng đá đã chứng kiến rất nhiều thông tin thú vị. Vậy cụ thể những tin tức đó là gì? Các đội bóng tên tuổi đã có sự chuẩn bị ra sao trước các cuộc đấu trước mắt? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Với phần lớn các cu lê trên thế giới thì viễn cảnh Messi quay trở lại Camp Nou và giải nghệ ở đây thực sự là một giấc mơ lớn. Điều này dường như đã được ban lãnh đạo Barcelona nhìn thấy và họ đã quyết định hành động. Theo chuyên gia Santin Fabrizio Romano, phó chủ tịch của Blaugrana là Rafa Juste đã lên tiếng xác nhận việc liên hệ với M10 qua phát biểu. Chúng tôi đã liên hệ với ekip của Leo Messi và cậu ấy biết cơ lạc bộ đánh giá cao cũng như rất mong cậu ấy quay trở lại Barcelona. Chắc chắn Messi yêu Barca và thành phố này, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ tìm được những điều kiện phù hợp để tiếp tục câu chuyện của cậu ấy. Arsenal vừa trải qua một tháng 3 cực kỳ thành công ở giải Hoàng Anh với việc giữ vững ngôi đầu bảng và tạo ra khoảng cách 8 điểm với đội xếp sau Manchester City. Điều này khiến cho các cá nhân tập thể Bắc London khá dễ dàng chiến thắng trong những cuộc đua danh hiệu của tháng ở EPL. Cụ thể, ngôi sao Bukayo Saka đã giành giải thưởng cầu thủ hay nhất tháng 3, trong khi ông thầy Mikel Teta của Anh có lần thứ tư được chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng trong mùa giải này. Là một trụ cột ở Sunnel Trafford và mới đây, hậu vệ Luke Shaw đã báo tin mừng cho các cộng viên quỳ đỏ. Theo Sky Sports, ngôi sao người Anh đã đồng ý với một bản giao kèo mới có thời hạn tương đối dài với Manchester United. Được biết, cho đến thời điểm hiện tại, thì cầu thủ 27 tuổi đã chơi gần 250 trận cho nửa đỏ thành Manchester và các nguồn tin cho rằng bản hợp đồng mới của Anh có thời hạn 4 năm. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng Luka Modric vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Real Madrid cũng như đội tuyển quốc gia Croatia. Tuy vậy, tương lai của lão tướng 37 tuổi vẫn đang là một dấu hỏi lớn khi các tin đồn về việc tiền vệ này sẽ rời Bernabeu ngay trong kỳ chuyển nhượng hè ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Theo Cancio Mercato thì ông lớn nước Ý là Juventus đang rất quan tâm đến Luka Modric và sẽ có động thái tiếp cận với cầu thủ này ngay trong thời gian tới. Vào tối nay thì Chelsea sẽ phải tiếp đón Aston Villa ở giải ngoại ngành nhưng có vẻ như The Blue sẽ không có được đội hình mạnh nhất trong trận đấu này. Theo huấn luyện viên Graham Potter, đội bóng tây London sẽ mất một vài trụ cột gồm Thiago Silva, Cesar Apoli Cueta, Raheem Sterling và Wesley Fofana trong cuộc đấu tới vì nhiều lý do khác nhau. Theo chiều ngược lại thì nhiều khả năng Rick James đã khỏe mạnh hoàn toàn và có thể ra sân trước Aston Villa. Trong thành công mùa này của Arsenal thì vai trò của hậu vệ William Saliba là tương đối nổi bật. Cầu thủ người Pháp đã hợp cùng Gabriel Magalhaes để tạo thành một trong những bộ đôi trung vệ hay nhất ở giải ngoại ngành. Tuy vậy, cầu thủ 22 tuổi đã dính phải một chấn thương gần đây và gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận cầu tối này của Arsenal. Điều này đã được huấn luyện viên Mikel Teta thể hiện qua phát biểu mới đây. Tôi rất hy vọng cậu ấy sẽ thi đấu trở lại trong mùa giải này. William đang tiến triển, nhưng tiếc là cậu ấy vẫn còn một chút khó chịu. Vào dạng sáng ngày 6 tháng 4 tới đây thì Barcelona sẽ phải đại chiến Real Madrid ở bán kết lượt về cúp nhà vua và thầy trò Xavi thừa nhận tin rất vui về lực lượng. Theo Mundo Deportivo, Ronald Araujo đã được nhìn thấy trên sân tập và cầu thủ người Uruguay có khả năng cao sẽ xuất phát trong trận siêu kinh điểm sắp tới. Đây quả thật là một diễn biến có lợi cho Xavi vì ngôi sao 24 tuổi đã chơi rất hay trong các cuộc đối đầu với kênh kênh trắng gần đây và nhiều người còn coi anh là khắc tinh của Vinicius. Ngoại Anh luôn nổi tiếng về việc sở hữu những chân chạy cánh có tốc độ xé gió và điều này một lần nữa được thể hiện qua thống kê mới đây. Cụ thể, giới chuyên môn đã tính được rằng Brandon Johnson chính là người nhanh nhất giải Ngoại Anh khi sở hữu tốc độ tối đa 36,7 km/h. Đáng chú ý là người đứng thứ hai trong bảng danh sách chính là tân binh đắt giá của Chelsea, Mikhailo Modric khi ngồi sang người Ukraine sở hữu thống kê lên tới 36,63 km/h. Được biết trong danh sách 10 con ma tốc độ ở BPL còn có mặt của một vài ngôi sao tên tuổi khác như Darwin Nunes, Gabriel Martinelli hay Marco Rafat. Richard Lisson quả thực là biết cách khiến người hâm mộ ngạc nhiên vì những pha quay xe của mình. Ngay sau khi có những tin đồn xuất hiện về việc anh cân nhắc rời Tottenham nếu cồn tề tại vị thì cầu thủ người Brazil đã bất ngờ lên mạng dành những lời mùi mẫn đến với ông thầy cũ của mình. 
Tôi luôn dành nhiều sự tôn trọng cho Conte và tất cả các huấn luyện viên của tôi. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều khi tôi mới đến Spurs và bất cứ khi nào gặp vấn đề thì chúng tôi sẽ giải quyết dựa trên các cuộc trò chuyện. Khi Conte rời đi, tôi đã gửi cho ông ấy một tin nhắn cảm ơn vì tất cả mọi thứ và chúc những điều tốt đẹp nhất. Mặc dù đã chia tay nhau từ lâu nhưng có vẻ Thomas Tuchel vẫn còn rất nặng lòng với câu lạc bộ cũ Chelsea. Điều này đã được ông thầy người Đức thể hiện qua phát biểu mới đây trước giới truyền thông. Tôi vẫn còn đau về vấn đề đó, Chelsea giống như gia đình đối với tôi vậy. Được biết ông thầy 49 tuổi sẽ có cơ hội đối mặt với đội bóng cũ của mình ngay trong thời gian tới nếu huấn luyện viên này giúp hùng sám vượt qua Man City còn Chelsea cũng có thể hạ Real Madrid ở tứ kết Champions League. Quả thật đen đủ cho Gavi khi trong mùa giải mà anh đang nhận được nhiều sự quan tâm thì biến cố lại ập đến. Các sai lầm của Barcelona đã khiến tài năng này bị loại khỏi đội 1 Blaugrana và cũng mất luôn chiếc áo số 6 biểu tượng. Được biết ngôi sao 18 tuổi mới nhận được số áo cũ của thuyền trưởng Xavi cách đây không lâu và giờ thì anh sẽ phải làm quen với con số 30 sau lưng của mình. Arsenal đang trải qua một mùa giải khá tốt và nhiều khả năng họ sẽ chi mạnh trong mùa hè này để nâng cấp đội hình. Theo tờ Daily Mail, pháo thủ được cho là đã theo dõi 5 tiền đạo từ khắp châu Âu và đó đều là những cái tên chất lượng. Cụ thể, những ngôi sao được nhắm đến bao gồm Dominic Cambert Lewin, Dusan Vlahovic, Tammy Abraham, Victor Osimhen và cả Samai Ramos Hoylund. Đây đều là những tiền đạo rất tài năng và chỉ cần một người trong số họ cập bến Emirates thì cũng là niềm vui rất lớn đối với các corner. Với vị thế là một trong những chân sút hàng đầu của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại, thì việc Erling Haaland được nhiều nhãn hàng lớn săn đón là điều hết sức dễ hiểu. Adidas và Puma đều đã rất cố gắng để có được hợp đồng tài trợ với cầu thủ người Na Uy trong thời gian qua, nhưng rồi bên chiến thắng cuối cùng nhiều khả năng sẽ là Nike. Được biết hãng thể thao của Mỹ dự định ký với ngôi sao Man City một giao kèo mới với mức tài trợ tương đối béo bở. Liverpool sẽ đại chiến với Man City trong cuộc đấu đầu tiên của giải Hoàng Anh vòng tới và nhiều cổ viên đã mong đợi sự quay trở lại của chân sút Luis Diaz. Cầu thủ người Colombia được nhìn thấy trong buổi tập gần đây của The Cop nhưng nhiều khả năng anh vẫn chưa sẵn sàng ra sân trong một cuộc đấu chính thức. Điều này đã được chính huấn luyện viên Jurgen Klopp tiết lộ trong cuộc họp báo trước trận. Hành trình tìm thuyền trưởng mới của Tottenham vẫn đang khá gian nàn khi mà đến hiện tại vẫn chưa ông thầy nào xác nhận việc sẽ ngồi với chiếc ghế nóng của gà trống trong mùa giải năm sau. Điều này khiến cho ba lãnh đạo đội bóng Bắc London buộc phải mở rộng phạm vi, tìm kiếm và người gần nhất lọt vào tầm ngắm của họ là ông thầy trẻ Van Sang Company. Được biết huyền thoại ở Man City đang gây ấn tượng khi cầm quân ở Burnley và phong cách của anh rất được chủ tịch Daniel Levy của gà trống yêu thích. Tương lai của Sergio Ramos tại Paris Saint-Germain đang tương đối mờ mịt khi ông lớn nước Pháp được cho là muốn đẩy anh đi để giảm quỹ lương của đội bóng. Tuy vậy với đẳng cấp và danh tiếng của mình thì ngôi sao người Tây Ban Nha cũng không cần quá lo sợ mình sẽ không được câu lạc bộ nào để mắt đến. Theo giới truyền thông thì một đại gia của bóng đá Ả Rập Xê Út là Anhila đang rất muốn được cựu sao của Real Madrid về châu Á và sẵn sàng trả anh mức lương 26 triệu bảng một mùa cùng bản giao kèo kéo dài 2 năm. Chelsea gần như chắc chắn sẽ để Aubameyang ra đi vào hè này sau những đóng góp rất hạn chế của tiền đạo người Gabon với đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy vậy có vẻ như tập thể Tây London sẽ không để chân suốt 33 tuổi đến với bến đỗ mơ ước của mình là Barcelona một cách dễ dàng. Nguyên nhân của việc này được cho là vì Chelsea rất tức giận khi Alba đến ủng hộ Blaugrana trong trận siêu kinh điển mới đây và thậm chí còn vào tận phòng thay đồ để chia vui cùng các đồng đội cũ. Việc Marco Rafford bay đến New York để du lịch ngay sau khi rút khỏi tuyển Anh vì chấn thương đã gây ra khá nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Một số fan cho rằng hành động đó là thiếu chuyên nghiệp và tiền đạo quỷ đỏ nên xem lại việc làm của mình. Tuy vậy, ông thầy Eric Tenac đã nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ của mình với Rafford qua phát biểu mới đây. Đối với tôi, đó hoàn toàn là điều tích cực khi cậu ấy đã dành thời gian nghỉ ngơi để rời xa bóng đá. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết các thông tin đáng chú ý nhất về bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Các giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ đồng loạt quay lại vào đêm nay và những diễn biến của chúng cùng nhiều chuyển động hấp dẫn khác của làng tốc cầu sẽ được mình cập nhật liên tục trên hệ thống kênh của Bình Luận Viên Anh Quân. Các bạn hãy chú ý đón xem. Còn bây giờ xin chào và chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ và bình an.